Convocar en el gran teatro, en el centro de la ciudad, en su corazón social y al lado de San Hipólito, cerca del patio donde surgió este hace 50 años, es todo un símbolo de vuelta al origen, a la raíz. Esto no es un acto político, no es un acto religioso, aunque hay sacerdotes en el escenario, ni es un acto académico, aunque se hayan dado dos conferencias francamente buenas y estén presentes dos rectores. Es sencillamente un acto civil, un acto en el que una vieja institución de la ciudad, uno de sus primeros centros universitarios, la vieja entera, llama a sus conciudadanos para decirles que va a cambiar, que se va a transformar en la Universidad de Lloro. Este, coincidan conmigo, es también un acto raro porque el de la, es el de la presentación de una, del nacimiento de una universidad y esto es un hecho raro en sí mismo, que solo ocurre cada muchos años. Más aún si estamos hablando de una universidad de la Compañía Jesús, con la última que se creó en España va a cumplir 122 años. Coincidan conmigo, es un acto francamente raro, cargado de las simbolismo. En el contexto actual, la universidad se siente interpelada. La, institu la institución universitaria ha de sentirse interpelada. En las sociedades modernas, desde hace siglos, el papel de institución generadora de conocimiento y de transmisión de ese conocimiento último a las generaciones futuras está asignado socialmente a las universidades. Son pues las universidades de donde tiene que llegar la respuesta a los problemas que en cualquier tesitura, y más en esta y más en nuestra España, tenemos planteado. Es desde la universidad desde donde tendrá que surgir y no desde la calle, desde los blogs, las soluciones a nuestra situación. Al mismo tiempo una sociedad que no aprecie a sus universidades es una sociedad condenada al fracaso, condenada a la crisis. En este contexto de crisis que Mario nos ha reflejado y con los restos que nos ha planteado surge el Oyola. Más aún, surge el Oyola con el resto de responder al signo de los tiempos desde el modo de proceder y de actuar que nos ha delimitado Jaime, el rector de Deusto. El Oyola surge así, aquí, en Córdoba, en Andalucía, en plena crisis, porque es aquí, en una región con un 30% de paro, donde más sentido tiene hacerla hoy. La universidad... Loyola surge además como el proyecto antecesor de la Universidad Fernando III al que tanto le debe, con la de la firme voluntad de la Compañía de Jesús de mantener su presencia universitaria en Andalucía. Que es el, el cumplimiento de la misión, de una misión lo que nos mueve Loyola. Nosotros creemos, como lo hacen todas las instituciones educativas de la Compañía de Jesús, que la generación de pensamiento, la educación de las generaciones futuras y el servicio al otro son la esencia del progreso humano la clave de bóveda del porqué de nuestro quehacer como universitario. La Universidad de Andalucía quiere ser una universidad, pero no una universidad más, sino que aspira a estar entre las mejores. Para ello se ha puesto un objetivo ciertamente ambicioso. Nos hemos puesto un objetivo ciertamente ambicioso. Queremos ser lo que en el argot universitario se conoce como una Doctoral Research University, según la clasificación de Carnegie Mellon Foundation. El concepto pues, que inspira y guía a Loyola es importante porque la hace, además de diferente, una universidad única y muy novedosa en España. Loyola aspira a ser una Research University, una de estas universidades, y a estar con el tiempo entre estas universidades, no por figurar entre ellas ni por estar en los rankings, sino porque esto es una garantía de un mejor servicio a Andalucía. Nuestra actividad... La actividad de la Universidad de Andalucía se va a desarrollar en los ámbitos de las ciencias sociales y de la tecnología en un primer momento y en el de las humanidades y de las ciencias naturales en una segunda fase. Pero yo la investigará y dará formación en el ámbito de la economía y de la empresa, siguiendo la tradición de 50 años de TEA, pero la ampliaremos a la política, a la administración pública y al derecho, a la sociología y al trabajo social, a la comunicación, a la educación, a la ingeniería. En estos ámbitos de las ciencias sociales y de la ingeniería desarrollamos una amplia investigación que se está concretando en un plan de investigación cuyo objetivo en el, para el año 2018 es ser reconocida como, internacionalmente como una Doctoral Research University, es decir, tener una amplia producción científica internacionalmente homologada y más de 20 líneas de doctorado activas.